നമസ്കാരം കുട്ടികളൊക്കെ പലതരം വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിന് ചേർത്തു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അമ്മ ഈ മകനെ ചേർത്തത് ഒരു മാത്സിനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുട്ടി ഈ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പോയി അതിന് ശേഷം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു അമ്മയെ ടീച്ചർക്കൊന്ന് കാണണം അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് ഈ അമ്മ ടീച്ചറിനെ കാണാനായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ടീച്ചർ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ മോൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മോന് മാത്സിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പം മോൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയാമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മോൻ അതിലൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുത്തു അതും മോനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തു അതും മോന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അത് കൊടുത്തു അതിലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും മോന് അറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് സോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വളരെ ബേസിക്സ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഐ നീഡ് യുവർ സപ്പോർട്ട് ഐ നീഡ് യുവർ കോഓപ്പറേഷൻ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടീച്ചർ അമ്മയെ വിളിപ്പിച്ചത് ട്യൂഷൻ ടീച്ചറാണേ ഇനി ഈ ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി ഈ ക്ലാസ്സിന് പോയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡേ അതായത് ആ ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം അമ്മയോട് വന്ന് പറയാണ് അമ്മ ടീച്ചർ എനിക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നു പക്ഷെ ഞാനൊന്നും എഴുതിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ ടീച്ചർ എനിക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നു അതും ഞാനൊന്നും എഴുതിയില്ല മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നു അതും എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി കാരണം അതെനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളൊന്നും തനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ആ അക്ഷരങ്ങൾ തനിക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയില്ല ഉണ്ടാവും ഈ കുട്ടി പഠന വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മ ഈ കുട്ടിയെ ട്യൂഷൻ അയക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞില്ല പകരം ടീച്ചർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും ഈ ടീച്ചറെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം ആ ടീച്ചർ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ മോൻ്റെ ഏജും അവൻ്റെ നോളജുമായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം ആ സമയം ആസ് പേരൻസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം എന്നാണ് ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ അമ്മ ഈ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ മകന് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സായി അപ്പം ഇത്രയും നാളും അവൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു അക്കാഡമിക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ദിസ് ചൈൽഡ് ഇസ് ഫൈൻ കുട്ടി വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവനൊരു പഠന പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാളിനിടയിൽ ഒരു ടീച്ചർ പോലും ഈ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ പി ടി ഐ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അമ്മ കേൾക്കുന്നത് കുട്ടി മടിയനാണ് കുട്ടി പ്രശ്നക്കാരനാണ് കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കാരണം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും ഇന്ത്യൻ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ മിനിമം നാല് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പഠന വൈകല്യം ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഈ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പ്ലീസ് എംപവർ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ വാർണിംഗ് സൈൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠന വൈകല്യത്തിന്റെ വാർണിംഗ് സൈൻസ് കാഴ്ചയിൽ വളരെ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുന്ന കുട്ടി സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി പക്ഷെ എഴുതാനും വായിക്കാനും തൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളെക്കാൾ പിന്നിലാണ്
ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈക്ക് പകരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം രണ്ട് കൈയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തരും ഇവൻ എന്തോ സ്വപ്ന ലോകത്താണ് എന്നായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ വായിക്കാനോ എഴുതാനോ പറഞ്ഞാൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തനിക്കുണ്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അവസരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പരമാവധി കുട്ടി ശ്രമിക്കും ബോർഡിലെ ടീച്ചർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കു മാത്രമേ അവൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി അവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസിലി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പഠന വൈകല്യത്തിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ സോ പ്ലീസ് ഡോൺ നെഗ്ലക്ട് ദ ചൈൽഡ് ദ ചൈൽഡ് നീഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ പഠന വൈകല്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിസബിലിറ്റി the only thing is that the children with learning disabilities with learning difficulties learn things differently mattullavare pole thanne midikkar aayittulla kuttigalana the moment nammala disability nalla oru vaakku kekkumbo adine oru weakness aayittu kaananulla tendency aanu koodal ennal ivide angane alla the only thing is that they learn differently ഇവരെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും കഥകൾ കേൾക്കാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാനും പാട്ട് പാടാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് എഗെയിൻ ഇതൊരു പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർണിംഗ് സയൻസ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ കുട്ടി ഒരു പ്രശ്നക്കാരൻ ഒരു മണ്ടൻ ഒരു മടയൻ ആ ഒരു ലേബലിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരൻസിനോട് പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് തേടണം എന്ന് പറയാം പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അവർക്ക് അത്തരം സഹായം കിട്ടുന്നത് എന്ന് കൂടി ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് സ്കൂൾസിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡിസ്ലെക്സിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്കൂൾസിന് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുക കാരണം അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്നറിയാമോ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി തന്റെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി സിംറ്റംസ് പേരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം മണ്ടൻ മടയൻ പ്രശ്നക്കാരൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലേബലിൽ അകപ്പെട്ട് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് വളരുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേരൻസിനും ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ഈ കുട്ടിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് പഠന വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിന്റെ സപ്പോർട്ട് പേരൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അവന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളർന്ന് മിടുക്കനായിട്ട് വരാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റും പുതിയൊരു അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിന്റെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾസിനോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്ലീസ് എംപവർ യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് പ്ലീസ് എംപവർ യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ വാർണിംഗ് സയൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ലെക്സിയ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിസ്ലെക്സിയ ഫ്രണ്ട്ലി ക്ല